So, SO Niederberg 3 gegen die TUS Niederberg 2 in der Kreisliga C Koblenz 23-24. Ja, das Hinspiel ging ja nahezu sang- und klanglos. 8-0 verloren. Da will man das jetzt natürlich im Saisonendspurt nochmal gut machen. Und will nochmal ihren Sieg als Wiedergutmachung einfahren. So, da kann es auch in die heutige Partie losgehen, wo man sich auch unter anderem mit Björn Bähner verstärkt hat. Weil also man direkt eine, eine Mittelfeldsäule direkt mal von der zweiten Mannschaft geholt. Ja, der Pass war für Leonhause gedacht, aber der Ball hat ihn nicht mehr erreicht. Fabi Teschke, der auch nicht mehr so regelmäßig, glaube ich, für die zweite spielt, sammelt jetzt wieder Spielzeit bei der dritten. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt wieder so ein 8-0 wird. Also ich hoffe mal nicht, dass es ein 8-0 wird, aber ähm, ja, jetzt ist ja auch so Niederberg. Jetzt, jetzt sage ich mal nicht mehr so, zumindest für die letzten Spiele nicht mehr ganz so unvorhersehbar, wie es jetzt vielleicht noch in der Hinrunde war, wo sie einfach mal unsere zweite Mannschaft als Tabellenführer entthront haben. Ja, da wird Hause erstmal gut bedrängt. Jetzt erstmal. Ja, und Andi Löhr will sich diesen Pass erlaufen. Der Mann zwischen, also zwischen Genie und purem Schwachsinn. Ich glaube, das trifft Andi Löhr manchmal schon perfekt. Ja, den hätten Nico Hormann gern für uns gehabt, also er hat es zumindest so gesehen. Ja, da fängt schon an zu tröppeln. Gut, dass ich mir mal einen Regenschirm her an die Gürtelschnalle gemacht habe. Man denkt ja schließlich auch witterungsbedingt mit. Aber wenn sich da hinten ein paar Wolkenlücken auftun, vom Koblenz aus kommt Regen anscheinend. Boah, das war das denn für frisches Gut? Da hätte sich vielleicht einer, da hätte der 16er, der hätte sich vielleicht ein bisschen weiter nach außen orientieren müssen. Ja, und da ist die erste Chance in Niederberg. Und ich glaube, Säuferle ist das. Der kommt da nicht an den Ball. Und da schnürt sich gerade noch der Niederberger, der die Flanke reingeschlagen hat, noch die Schuhe. Und dann könnte es ja jetzt auch weitergehen mit dem Abschluss. Ja, und Leon Hause kann den Ball annehmen, aber hat wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig damit gerechnet, dass der Ball halt wirklich durchkommt. Dem fällt, dann, dem fällt man dann auf, der Ball fällt einem dann auf die Füße, bevor man richtig reagieren kann und der verspringt dann so blöd. Wie der halt, glaube ich, jetzt gerade versprungen ist halt. Ja, die Niederberger, die wollen sich jetzt erstmal wirklich versuchen, an das Hinspiel ansatzweise anzuknüpfen. Jetzt kein so schnelles Tor wie im Hinspiel, aber die Gäste setzen die ersten Nadelstiche. Ach, und das, ja, und das gibt dann den Niederberger einen Wurf. Also in der Hinrunde war Niederberg so eine richtige Wundertüte. Ne? Bei denen konnte man nie wissen, was im jeweiligen Spiel passieren kann. Sie hätten das eine Spiel hätten sie mit, einer, mit drei, vier Toren hätten sie verlieren können und das nächste Spiel hätten sie wieder gewonnen gefühlt. Dann sie kriegen da den Ball nicht wirklich raus. Boah, die kriegen den Ball da nicht raus. Ben macht schon langsame Schritte Richtung Ball. Dann heute auch Yannick Sterle nicht dabei. Aber wie gesagt, man hat Leon Hause vorne drin. Und ohnehin für die defensive Stütze im Mittelfeld eh noch ein Birnbäner. Also... Ich sag mal, immerhin haben wir jetzt, zumindest auch wenn es dieses Spiel ist, mit Björn Bern auch sowieso einen erfahrenen Schüler dabei, der sowieso viel mitbringt. Ja, 
Also wir waren wirklich teilweise chancenlos im Hinspiel. Da kam teilweise offensiv kaum was von uns. Und wenn wir da mal ansatzweise in Richtung Strafraum gekommen sind, kann mich auch täuschen. Sah aber es sah vielleicht ansatzweise so aus. Ich habe es nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Ja, der lässt den Ball klatschen und jetzt hat Niederberg Option über außen und Option über hinten. Jetzt nochmal der lange Ball und das war, es soll abseits gewesen sein. Das war aus dem Satz, bitte streichen und durch ein Sollte ersetzen. Also es soll wohl abseits gewesen sein hier. Ja, das stand, also kann man von hier aus jetzt nicht gut sehen. Der Schiedsrichter steht ja näher dran an der Situation. Und Hause erobert den Ball und Nico Hammann wollte ihn zu Zander rauslegen. Ja, der hat da Zeit zu überlegen und sich zu entscheiden, was er macht. Und jetzt kommt Andi Löhr, ein Verteidiger rückt da nach vorne. Andi Löhr rückt weiter nach vorne durch. Und Nikola Schmidt geht dazwischen. Und es entsteht diese Einwurfssituation, wo es zu Niederberg geht. Boah, ja, ja, das hätte auch mal schief gehen können. Blom, der ist ja von seiner Gelb-Rot-Sperre Gelb jetzt wieder zurück, die er gegen Bendorf abgesessen hat. Ja, den, boah, der Ball ist noch so einigermaßen gut. Ich habe den Ball schon abgeschrieben auf halber Distanz. Bis er dann doch wieder spannend geworden ist. Boah, no, noch mal abseits. Oder? Hat er, oder hat er jetzt einen Freischuss gegeben? Ach, ich glaube, der hat Freischuss gegeben. Und, und man hätte wohl gerne einen Vorteil gehabt. Er steht da so, als ob er den direkt versuchen würde. Kommt aber flach und wieder abseits anscheinend. Ja, der Abschluss war jetzt eher mittelmäßig, aber es gibt jetzt den nächsten Ball jetzt hier für Niederberg. Also Niederberg legt von den Aktionen her besser los wie wir. Sie versuchen, hey, anscheinend dann doch ansatzweise so weiterzumachen wie im Hinspiel. Und der Ball landet bei Andi Löhr, der den Ball nicht rauskloppt, der will den rausspielen flach. Und da ist der Passweg zugestellt. Und das erste Mal knallt die Bande. Ja, und Glomp, ja, da kam schon vereinzelt die Rufe ruhig. Aber Glomp macht schnell. Ja, ja. Aber vielleicht das Geheimrezept, wenn wir gewinnen wollen, Glomp kriegt einfach eine gelb-rote Karte. Und dann holen wir die drei Punkte mit heim. Hat ja schon zweimal geklappt. Und das dann noch gegen die Top-Teams, die aufsteigen wollen. Gegen Faller 2 und Eitelborn 2 hat es ja geklappt. Ich finde es ja trotzdem immer noch verrückt, dass Eitelborn 2 die D-Liga letzte Saison noch gespielt haben. 
ähm, Dings jetzt hier auf dem Aufstieg so lange mitspielen. Gut, die haben letzte Saison in der D-Liga haben die auch gut gespielt. Die haben auch einige Siege eingefahren. Nach uns waren drei Spielen, zwei Siege gegen uns, ne? Aber ähm, also ich ver verstehe mich nicht falsch. Eintelborn 2 hat letzte Saison schon schon sehr, sehr viele Siege geholt. Selten haben sie verloren. Unter anderem ja auch einmal in der Playoff-Phase gegen uns. Und ich glaube gegen Syrien Koblenz auch noch. Aber es überrascht mich trotzdem, dass sie hier über weite Teile noch so mit um den zweiten Platz gespielt haben. Oder halt immer noch irgendwie spielen. Wundert mich. Weil wer hätte vor der Saison damit gerechnet, dass sie direkt nach ein paar Spieltagen Bendorf 2 schon 6-1 hier wegpfeffern. Gut, das war klar, Bendorf hat sich, äh, Bendorf 2 hat sich Grund erneuert. Unter anderem auch mit Lars Johansen, aber wer hätte gedacht, dass Eitelborn Bendorf mit 6-1 wegschallert? Wer hätte das bitte gedacht? Ja, das ist ein Spiel bisher ohne die ganz großen Highlights. Und ich glaube, der Ball wurde in den Baum gepfeffert und der ist nicht wieder runtergekommen. Oder? Ich weiß nicht, ist der Ball da wieder runtergekommen? Doch, der ist runtergekommen. Es hat nur so ausgesehen, als wäre er nicht runtergekommen. Ja, und jetzt der Leon Hause kommt und Nico Hammann. Oh, und da gewinnt Niederberg, Niederberg den Ball. Und Marstedt klärt die Situation und der geht ins Aus. Ja, das, das will der Wert aber dann auch im Gegenzug besser machen, wenn sie mal den Ball bekommen. Wenn sie den Ball erobern wie jetzt, dann wollen sie es auch besser machen. Gut, es ist vielleicht auch so, dass man den Ball über hinten spielen will, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Aber so hat man sich wahrscheinlich auch nicht vorgestellt. Und der Angriff rollt weiter. Ja, da hätten eine Umschaltsituation von uns, also eine geplante Umschaltsituation, wäre hier fast komplett schief gegangen. Gut, jetzt ist eine neue Spielsituation, jetzt ist es nicht mehr die vermasselte Umschaltaktion. Ja, da wollte man den Ball mit der Hacke durchschicken und holt da irgendwie natürlich für sich auch den Einwurf raus. Und Niederberg, denke ich mal, wird das jetzt erstmal so ein bisschen weiter hinten rum machen oder sie wollen direkt in die Offensive gehen. Okay, dann spielen sie es doch über, über also in unsere Hälfte rein. Ich glaube echt, es wäre besser gewesen, die bauen sich es nochmal auf. Geht jetzt schon wieder los. Mit den ganzen Einwürfen, hey. Ja, der wollte den wieder mit der Hacke da durchspielen. Und der, der spielt den sich praktisch, glaube ich, an den eigenen Fuß. Dass der Ball für uns zum Einwurf rausgeht. Jetzt an die Löhr. Wenn Genie und Wahnsinn aufeinander trifft, dann kommt genau das dabei kommt genau an die Löhr dabei raus. Oh, jetzt macht Hausen erstmal den Ball hier sicher. Und an die Löhr. Oh, kriegt ihn doch nicht zu Bälle. Okay, kriegt ihn trotzdem, aber den Pass an sich, den ursprünglichen Pass hat er nicht anbringen können. Gut, Björn, der hat mal die Idee herauszuspielen zu Nico. Nee. 
Oh, der pfeift direkt ab. Anscheinend geht, jetzt gibt es ja dann doch den Freistoß. So, die Mauer muss jetzt erstmal auf die, auf die richtige Distanz gebracht werden. Dann kann Klaus Rambel den Freistoß auch erst anpfeifen. So, Freistoß Hamann. Und Marstedt kommt von hinten an. Ja, und das war... Auch wenn der Ball, glaube ich, schon ein Stück weit vorbei ging, das war bisher die beste offensive Aktion von uns. Auch wenn, wie, ja, wie gesagt, ging jetzt schon ein Stück vorbei. Berger kommen schon wieder in Richtung von unserem Strafraum. Jetzt so Niederwert gerade mal auf früh in der Partie, einigermaßen früh in der Partie noch für ein bisschen Entlastung sorgen kon konnte. Man Niederberg nicht so nah an den eigenen Strafraum hat kommen lassen. Ja, jetzt so ein bisschen Kurzpassspiel da. Bei, dem Bedrängnis, bei der Bedrängnis da hinten auch schon schon gefährlich, wenn man das machen muss, wenn man praktisch dazu gezwungen wird, das zu machen von den Gegnern. Boah, einmal so ein super Pass, aber der kann nichts mit dem Ball anfangen. Das wäre eine riesen Chance geworden. Und Hause zu Hamann, der den Ball jetzt festmacht, aber den nächsten Freischuss für uns rausholt. Ich dachte erst, Berner würde den Freistoß kurz ausführen. Der hatte die Anspielstationen dafür. Oh, der kommt weit, der kommt weit. Und da lässt er den Ball dann doch für Andi Löhr zum Einwurf. Und Andi jetzt mit dem Frei äh, Einwurf. Lör taucht runter durch. Oh. Oh, da will Andi eine Ecke gesehen haben, die es aber nicht gibt. Und Benner, er läuft sich diesen Ball. Und der Balljunge muss auch wieder aktiv werden. Ja, Wäre wär schön gewesen, wenn es ähm, sich bezahlt gemacht hätte. Vielleicht macht es sich ein bisschen verzögert bezahlt, aber doch bitte nicht für die Gegner. Aber wenigstens mal ein bisschen Action auf dieser Seite. Boah, und Glomp, der, letzt, der zieht an seinem Gegner vorbei, schießt, glaube ich, da den 19er an. Glomp, jetzt Hause. Oh, der kriegt den Ball noch irgendwie rüber. Oh, oh der Hammer an. Luca, Luca! Ja, und es gibt jetzt nochmal den Freistoß für die Niederberger, nachdem wir sie jetzt noch mal ein bisschen in die eigene Hälfte gedrückt haben. Ja, und Nico kriegt den Ball auch nicht mit dem ersten Kontakt wirklich weg. Und der ist auch nicht wirklich hoch mit dem zweiten. Bena, vielleicht hat der ja mal eine Idee. Und der hat eine Idee. Ich 
Ich habe da ja die Sache auch im ersten Moment einen Foul gesehen. Oh, und Hause, der ist noch mit in der Verlosung. Oh, der muss uns so nur zu rauslegen, zu hammern. Bär. Ja, so laut meiner Uhr ist jetzt schon 19 Uhr. Vielleicht, also ich glaube, wir haben auch eh ein paar Minuten später nach 19 Uhr angefangen. Also vielleicht sind wir jetzt gerade 25 Minuten, was weiß ich, durch, keine Ahnung. Oh, da steht. Hat denen da die eine halbe Sekunde Zeit gegeben, nochmal anzulaufen? Marschett kriegt den Ball raus, aber Hamann kriege ich den nicht kontrolliert. Boah, Hamann, den der legt sich den Ball vielleicht ein bisschen unfreiwillig vor. Ja, Hause. Geht dann doch lieber mit der Flanke zu Zander. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.